Hello Candy Lovers! Welcome back to my channel! So in today's video, gagawa tayo ng impromptu makeup look or yung ginawa kong makeup look na pinost ko sa Instagram. Tapos lahat ng ginamit ko dito is our local makeup products na mabibili nyo sa SM Beauty Store. Maganda rin na parang magbibigay ako ng insight dun sa mga products na pinamili ko kung okay ba siya or hindi, di ba? Um, I don't have any makeup right now. As you can see, sobrang bare ng face ko ngayon. Meron akong um, pimple right here pero parang dark spot na lang siya. And yung mga yan, mga dark dark spots and all that and dark circles ko. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Kailangan na natin umpisahan dahil alam ko magiging matagal tong tutorial na to. Shall we begin, candy lovers? Right now. As in now na. Go! Let's go! So, yung una kong gagamitin is this one from Ever Belena or Evie Advance CC Cream. It's a color corrector kasi wala akong primer. So, ito na muna yung gagamitin ko. Primer as of the moment. Lalagay ko lang siya sa aking mukha. Equally distributed. Where is my brush? And I'm just gonna use a kabuki brush to blend it on my face. Natry ko na tong CC cream ng EV Advance. And kung feel niya sa face, it's very lightweight lang. Talagang parang wala kayong nilagay. Parang nga siyang moisturizer lang. Pero the coverage, light lang talaga. Sin super light lang yung coverage niya. Hindi nga siya ganun nakaka-cover masyado. Kaya yun. May konting set lang siya. Yun. Pero okay lang. Hindi naman ganun ka strong yung scent niya. Yung finish niya, tama lang. Hindi ganun ka-dewy. Hindi rin siya matte. Parang nga siyang moisturizer lang talaga. And then, after na mag-set na siya sa face ko, gagamitin ko tong Fashion 21 Ultimate Cover BB Cream Plus Concealer. Ito yung SPF 30 Plus Plus Plus. And I'm in the shade number 1. Ito yung pinaka-lightest niya. I don't know if you can see that clearly kasi naka-focus lang talaga siya sa face ko. But anyway, ito yun. And parang yung CC Cream, apply ko lang siya uli sa aking face. Just like that. Equally distributed dapat para ma-even out niya yung skin tone ko. So, ayan, ibe-blend ko lang din uli siya using my Kabuki brush. And actually, ito na yung second time na nagamit ko tong BB cream. Yung first na nagamit ko ito, um, sobrang na-impressed din ako kasi hindi ko naman akalain na light to medium coverage. Hindi talaga siya full coverage. Uh, pero, buildable din siya. So, if kunwari gusto nyo yung mag-add pa ng layer, pwede, pwede kayong mag-add ng layer. Ako, mas gusto kong gamitin yung brush instead of the sponge kasi mas may coverage pag ginagamit nyo yung brush instead of yung sponge. Kasi, sponge, um, pag flawless naman yung skin nyo and you really want parang ano lang natural finish ng talaga, nothing to cover, nothing to um, hide naman, then you can use the sponge. Pero ako kasi, I personally want to use a brush kasi nasasayangan ako sa ano eh, sa sponge. Parang instead na malalagay mo siya sa face nyo, parang wala, nandun lang siya sa sponge. But anyway, kanya-kanya naman tayo ng techniques and ng ano, ng gusto sa buhay. <laughs> Mabango siya, girls. Parang Para siyang, ano, fresh na mild lang talaga yung scent niya. Parang bagong ligo yung amoy niya. Tapos, it's very lightweight din sa skin. Hindi yung mag-feel na meron kayong foundation or BB cream na suot. Yung finish niya, um, dewy finish, pero hindi ganun ka super dewy, katulad ng BB cream ng Korean, di ba? Siya hindi, which is a good thing. Kasi, di ba, dito kasi sa Pilipinas, ma-humid yung weather natin, di ba? So, yung coverage niya, ito yung first layer ng BB cream sa mukha ko, and okay naman, nag, um, somehow, nag-even out yung skin tone ko compared kanina. But now, gusto ko din maglagay ng another layer just to see if talaga makocover niya yung um, mga dark spots and dark circles ko. Yung shade number one, okay na okay siya sa skin tone ko. Kasi tignan nyo naman, nag-blend talaga siya sa aking skin tone. Hindi siya mapute, hindi siya dark sa akin. So, ito yung close-up ng BB cream sa aking face. And mapapansin nyo na nag-even out naman yung skin tone ko compared before. Na talaga may kita nyo pa yung mga dark circles and dark spots. Buildable coverage siya. And yes, may shiny-shiny effect dyan. Kasi dewy finish siya. Although yung dito sa dark circles ko, I really need to use a concealer for that. And yung siguro yung dito sa chin area, and yun dito, meron akong zip dyan. Ayan. Kailangan ko siyang i-cover. Maganda to ang BB cream ng Fashion 21. Now, let's go to the concealer. And nakakatuwa kasi, two-in-one product na siya. So, meron kang BB cream and then meron kang concealer at the bottom part. So, ang gagawin nyo lang is, yan, i-open nyo. And ito na yung concealer. It's a cream concealer. So, pa tamang-tama siya for hiding your dark spots, your dark circles. Mas may coverage kasi pag um, cream yung concealer compared pag um, liquid. So, yan. Nalagay ko siya directly dito sa aking dark circles. Just like so. Ayan. And alam nyo, sobrang smooth niya nung sinaswipe ko siya sa face ko. 
Tapos, lagay din ako dito konti. Tapos, yan. More on, parang nag-highlight na rin ako. Ayan, ginaganyan ko na rin yung, ano, concealer. Ayan. Gagamitin ko lang yung ring finger ko to blend the concealer. Kasi, pag ginamit ko yung kabuke brush, natatakot ako na baka mabura lang niya yung BB cream siya kayong concealer. So, ganyan lang. Yung ring finger kasi, ito yung pinaka less yung pressure na binibigay niya sa face. Tapos yung lalo na dito sa eye area kasi ito yung ano, mabilis na magkaroon ng wrinkles tsaka fine lines. So, kailangan hindi nyo siya dinadrag. Tsaka girls, gagamit na pala kayo ng eye cream as early as 20 Yung mga yung iba nga 20 years old eh, lalo na pag dry skin. Tsaka yung iba kasi, sobrang pabata ng pabata yung nag-wear ng makeup. So, ayun, kailangan, you really have to take good care of your skin. Kailangan lang talaga, very light-handed kayo. Kasi, syempre, pag madiin kayo mag-blend, then syempre, nabubura din niya yan, kahit pa paano. And then, gagamit na ako ng kabuki brush para i-blend yung ditong area. Hindi ko lang. Para seamless yung finish niya. Para hindi halatang may concealer ka nilagay. So, ito yung close-up look ng concealer sa aking face. And, ayan. Na-cover niya yung dark circles ko. Ngayon ditong area, medyo nag-lighten siya. Although, syempre, ito, nakaumbok kasi siya. So, alam mo, kasi meron kasing BB cream or may mga foundation na pag nilagay mo yung concealer, parang nag-ano siya, nagsislide off lang siya sa face. Ito, hindi naman. So, tamang-tama naman yung combination ni BB cream tsaka tong concealer ng Fashion 21. And, kung ano yung amoy ng BB cream, ganun din yung amoy ng concealer nito. I think this one is suitable sa lahat ng skin tone. Pwede siya sa normal, sa combination, sa dry, and sa oily skin. So, okay na okay to. And mura lang talaga siya. So, ayan, candy lovers, before ako naglagay ng powder, pinabayaan ko muna mag-sit yung foundation or yung BB cream and yung concealer sa aking skin para pag nilagay ko yung powder, hindi siya cakey at hindi siya yung parang nandyan lang sa skin nyo. Pag naglagay tayo ng powder, especially pressed powder, parang yung product, napupunta lang sa sponge or dun sa pinaka blur puff tapos parang hindi kasi parang basa pa siya tapos parang tinakpan nyo agad so pabayan nyo muna siyang magsit dyan tapos parang mas kapit na kapit yung foundation at saka pag nilagay nyo at saka at saka pag nilagay nyo yung powder tamang tama lang siya sa skin nyo para hindi siya um, magraran hindi siya magkikrease so ayun now, let's go to the powder. And yung powder na gagamitin ko is this one from Fashion 21. Yung loose powder niya. And ang kinuha kong shade, yung pin, um, yung shade number one, which is the yellow undertone. Kasi yung 2, 3 na nandoon, masyado siyang maputi sa skin tone ko. Sobrang worth it nung product na to. Mura lang siya, pero ang dami-dami niya talaga. As in, punong-puno siya. So, meron siyang velour puff dito. Tapos, katulad ng ibang ano powder, yan, may strainer lang tayo. Natry ko na siyang gamitin nung una. Kaso, sabi ko, Pag ito lang yung gagamitin natin for the face, masyado siyang yellow sa aking skin tone. So, yan, lalagay ko lang siya sa mixing bowl ko. Usually, ito talaga yung ginagamit ko for ano, mixing powders. Tignan nyo, Candy Lover, sobrang yellow niya, ba? So, pag yan in-apply ko sa face ko talaga, girl, yellow na yellow yan or dark na dark yan. Tapos, I'm just gonna mix this powder naman na white. Konti lang. Ayan. Ishishake nyo lang siya hanggang sa makita nyo na nag-combine na yung yellow tsaka yung translucent. So, you have two ways to apply it on your face. Meron tayong velour puff para ilagay siya, i-press siya sa face natin. Kung wala naman kayo neto, you can use your powder brush. Pero, sige, gagawin natin yung half ng face. Ito yung gagamitin natin. And then, yung other half, yung powder brush yung gagamitin natin. So, gagawin nyo lang. I-pukuha kayo ng product. Tap the excess. And, lalagay nyo lang siyang ganyan sa face nyo. Magandang ito yung pinanlalagay, yung velour puff. Kasi talaga mas, ano, mas napipress nyo siya sa face nyo. And at the same time, mas mabilis matap. Mas mabilis nyong makakover yung skin nyo. Or yung face nyo with this um, velour puff. Tsaka sa makeup artist world, velour puff din yung ginagamit. So, kung mapapansin nyo, talagang pinapat ko lang siya or pinapress ko lang siya sa face ko. Hindi ko siya nirarap, girl, kasi ayaw nating masira yung um, nilagay nating BB cream and concealer dyan. So, ganyan yung effect ng Velour Puff. Now, gagamit na tayo ng powder brush. And then, make sure nakalalay kayo dito. Ito-press nyo lang din siya dyan. Press, press lang. 
etong technique naman na to, okay din naman. Kaso kung mapapansin nyo, medyo, medyo magtatagal lang kayo ng pag-apply na ito compared dun sa Velour Puff. Igagan natin yung brush natin. Tanggalin natin yung excess. Use this technique naman para matanggal yung excess powder sa face natin. Pag maano siya, pag smooth na siya, yung wala siyang lagkit na feel, ibig sabihin na powderan nyo na yung face nyo. Pero pag na-feel nyo na medyo malagkit pa din siya, yung area na yun, then tsaka nyo siya lalagyan uli ng powder. So, ganun lang yung basihan natin kung nalagyan ba natin ng powder lahat or hindi. So, ngayon naman, pupunta na tayo sa contour highlight blush. Ganyan. And nung pumunta ako sa counter ng Bobbi Cosmetics, ito yung nakita ko sa kanila. Actually, alam ko, ito yung highlight, dalawang blush, and then ito yung pang contour. Since ito medyo warm siya, minsan ginagamit ko na siyang as bronzer. I think isa lang yung shade na meron sila kasi wala na ako nakita ang iba pang blush contour na merong ibang shade. Pero ito lang. Kung magbe-base ako sa color na to, um, pwede na for Filipina, morena skin tone. Pero kung kunwari, medyo fair yung skin nyo. Nakakatakot to gamitin. My gosh, parang sobrang dark na niya sa, ano, sa face. Konting-konti lang talaga yung gagamitin nyo. In fairness man, pigmented siya. Uh, ba? Diba? Ito pa. Pigmented. Yung ito, highlight niya, shimmer siya. And then, itong dalawa na to, actually, make it itong tatlo na to, matte yung finish niya. So, basing dito sa palette na to, ang gusto ko muna gamitin is this one. Gusto kong i-bronze lang yung face ko muna. Kasi nakakatakot gamitin itong pang-contour agad. So, lalagay ko lang siya dito sa sideburn ko, going here. Ganyan lang. Or you can do this. Or you can do this number three sa face. Ganyan. Pero ako kasi mas gusto ko yung dito ako masyadong nag-focus. Tapos kung ano na lang yung natira dito sa brush, yun yung pinanglalagay ko dito sa forehead, sa temples, tsaka dito sa jawline. Ngayon naman, pag kunwari round yung face nyo, um, instead na dito kayo maglalagay, dito sa may baba ng jawline nyo, para magkaroon ng illusion na medyo kayo. Pero pag kunwari square face kayo, um, hindi kayo sa baba maglalagay. Dito kayo sa taas para mag-soften yung, ano, yung jaw nyo. So ako kasi, mas gusto ko uh, ma-enhance yung jawline ko. So dito ako naglalagay ng contour. So ibabronze lang muna natin yung face natin para may dimension. And then, after bronzing my face, gagamitin ko na itong blush na to to apply it on my cheeks. So, gumamit lang ako ng angled contour brush. Or, we can use blush brush naman. Pero, ito lang kasi yung available brush ko na malinis. So, yan. Nalagay niya lang siya. Smile lang kayong ganyan. So, nalagay niya lang siya sa apples of your cheeks and blending it outward. Pag magko-contour kayo or mag-add kayo ng bronzer, papasok. Ngayon naman, pag blush pa, labas. Kung nasaan yung parang pinaka-center part ng cheeks nyo, yun, yun lang ilalagyan nyo. Pwede kayong mag-smile para mas madali nyo malagyan yung cheeks nyo ng blush. Tsaka para meron kayong guide kung saan nyo siya ilalagay. Tapos yun na rin, whatever the excess product, yan, pinang blend ko lang siya sa nose ko, tapos even sa ano, sa buong face ko, ganyan para medyo parang ano siya well blended siya. So ayan nalagyan na natin ng blush ang ating cheeks. Pupunta na uli ako sa contour para gusto ko mas chisel yung acting cheeks kasi ngayon medyo tumataba na ako, girl. Kailangan chisel na rin yung cheeks natin. So itong contour powder nila sobrang dark siya, 'di ba? Eh, pero ang maganda sa kanya, cool yung undertone niya. So pag kumare, gusto niyo talagang intense na naka-chisel yung face niyo. Maganda yung color niya. Pero, dahan-dahan lang kayo pag mag apply kayo nito Kasi nga, ano, it's very pigmented. And, mas madali kasing mag-add ng makeup, mag-add ng color sa mukha, rather than magbawas. So, ayun. So, syempre, hindi naman maiwasan na kunwari, masobrahan kayo or medyo harsh yung um, contour sa face nyo. Ang gagawin nyo lang naman is, kukuha kayo ng powder brush na may konting powder Ayan, konting powder. Tapos, ibabrush nyo lang siya para mag-soften yung shadow na ginawa natin. So, ayan. Tapos, add lang uli ako ng blush kasi parang nawala yung color sa cheeks ko. 
So, ito yung gagamitin nating highlighter. And kung wala na kayong additional blush brush, you can always use this contour brush naman. Itong tip na tong area na to. Di ba mapapansin yung slanted siya? Itong bottom na to, you can use it for contouring or putting blush. Ngayon yung tip part naman niya, you can use it for your highlight. So, yan. Ganyan lang natin siya. Konti-konti lang. And then, lalagay natin siya sa ating cheek plane or yung taas ng blush natin. And look at that. Oh ha, sobrang ganda, sobrang pigmented pala niya. So a little bit lang dito sa brow bones tsaka sa taas ng kilay, ganyan. So do the same thing lang dito sa area, ayan. Tapos minsan naglalagay lang ako ng highlight dito sa tip part of my nose since payat naman yung nose ko. Yes, dito sa cupid's bow tsaka sa chin. And then konti lang sa forehead. Pag nagko-contour ako sa nose, I start here. Dito sa pinaka, ano, um, inner part of my eyebrows. So, kaya tayo dito mag-start kasi naturally, pag hinawakan nyo siya, di ba, nakalubog siya. So, yun, dun tayo mag uh, sa start. And then, you just have to line your nose like that. Tapos, i-blend nyo siya pa ganyan. Ako kasi, pag nagko-contour ako ng nose, sinasama ko na pati yung crease. Yung crease, kung saan lumulubog yung mata mo, yung socket ba, so, ayan. Kung saan siya lumulubog, dyan kayo maglalagay ng shadow din. Para may illusion na may talupap kayo. Tsaka mas maganda yung effect niya. So, ito yung meron. Ito yung wala pa. Kukuha ko ng konti nito asin super konti lang talaga. Para mas matangos yung effect pa din ng ilong natin. And again, pag kunwari napasobrahan yung contour nyo sa ilong, gamitin nyo lang uli yung powder brush. Tapos powderan nyo lang siya para ma-blend yung harsh line. Now, let's go to the kilay. So, you know naman, kilay is life. So, gagamitin ko to EV Advanced Silky Brow Liner. Ito yung mas mura compared to the other brow liner na famous, yung Everbelena. Ito, ito rin yung nirecommend sa akin. And hindi ko pa naman ito natatry. So, sabi ni ate girl, ni Miss Lily, Miss Lily, naalala ng ita girl, um, konti lang daw ilagay mo kasi sobrang pigmented niya eh. Ako kasi mas gusto kong maglagay ng product dito sa tail part muna. Kasi yun yung maganda dun eh. Parang mas dapat intense yung sa tail part rather than dito kayo mag-start. Kasi pag dito kayo nag-start, may illusion na sobrang galit kayo. Tapos with your angled eyebrow brush or angled eyeliner brush, iba brush nyo lang siya sa brows nyo. Ganyan. So, yan ang itura ng aking brow. So, mapapansin nyo, mas dark yung tail part niya compared dito sa inner part. May pagka-ombre yung look niya. And, in fairness naman dito sa silky brow, sobrang pigmented nga niya. And, um, konti lang talaga yung kailangan yung gamitin. Maganda gumamit ng pencil pag kunwari yung tail part ng brows nyo, wala ng buhok na tinutubuan. Kasi, pag powder lang yung ginamit nyo, hindi siya kakapit. So, kailangan pencil o kaya brow wax. So, ibabrush ko lang siya uli using this um, angled eyeliner or eyebrow brush. And then, ibablend ko siya inward. Tapos, papantayin ko lang yung brows ko para sister sila. So, ito yung tutorial ng brows ko, pero hindi pa tayo dito nagtatapos. Um, kung kunwari talaga hindi nyo maiwasan na napakapal yung ditong inner part, you can use this spoolie to brush off the excess. Ganyan yun lang siya. Or kung wala naman kayong spoolie, you can get your concealer brush and ipabrush nyo lang ng konti yung um, inner part para hindi ganun ka dark. Natural looking pa din. So, ngayon naman, ang gagawin ko, maglalagay lang ko ng brow gel and ang gamit ko yung Evie Advanced Soft Brown Brow Gel. So, yung ginagawa ng brow gel, lalo na yung may color, is to color the strands of our brows, yung pinaka-hair niya. So, lalo na pag kunwari bushy yung brows natin, tapos um, light yung color ng hair natin, like I have it right now, medyo light siya. So, ako, mas gusto ko nilalagay lang dito sa tail part lang. Kasi wala naman ako masyadong hair dito. Or, pwede rin naman na clear brow gel lang yung gamitin nyo kung wala namang color yung hair nyo para mag-set yung um, brows nyo in place lang. So, yun yung pinaka-purpose nito ang brow gel. Ito, option na lang tong step na to pero kukuha lang ng concealer and then, lilinising ko lang yung sides ng brows ko like dito. 
sa brow bones ko. Para medyo highlighted siya at malinis siyang tingnan. Pero you can always skip this step naman if okay na sa inyo yan. Ako lang. Gusto ko lang talaga. So, tapos na tayo sa kilay best. Ngayon, punta na tayo sa eyeshadow. Ngayon naman, um, wala pa akong nakikita ang local products na may eyeshadow primer. So, okay lang naman kahit walang eyeshadow primer. Kasi you can use your concealer to act as eyeshadow primer. So, lalagay ko lang siya sa aking eyelids para maging base natin for eyeshadow. And then, you just have to blend it like that. So, ang gamit kong eyeshadow pala is from Jazzy Friends na Sleek Matte Eyeshadow. Ito yung ni-review dati ni Bing. So, ayan, ganyan yung itsura niya. And super matte siya lahat and very, very pigmented. So, yung una natin gagamitin for the eyeshadow is this color right here. Yung parang peach color niya. And gamit ko lang is um, round blending brush. Kasi ilalagay natin yan sa crease area natin. So, starting here... I-blend nyo lang siya all the way sa inyong crease area. Pakunti-kunti pa din yung build ng color para mas madali siyang patungan. Tapos with the same color, lalagyan ko lang din yung lower lashes ko or lower eyes ko ng peach color. And then, yung next color na gagamitin natin is this one, yung purple. Actually, parang blue siya sa camera, pero purple talaga yan. Tapos, a uh, small um, blending brush or bullet brush yung tawag siya. Or pencil brush, actually. Ang dami-dami niyang tawag. And, lalagay natin siya dito sa outer V, going to the crease area pa din. So, maglalagay lang, mag add lang tayo ng color or ng depth para maganda yung payoff ng eyeshadow natin. Just make sure na i-blend nyo talaga siya kasi, you know, blending is the key. Tapos, lalagay din ako sa lower eyes ko. And then, yung next na gagamitin natin, ito yung sa Everbellena na pink eyeshadow. And itong color yung gagamitin natin for our eyelids. So, ipapat lang natin siya dyan. Alam nyo, sobrang pigmented din itong eyeshadow ng Everbellena. Kaya, tas mura pa. Tapos, i-highlight din natin yung inner docks natin. Tapos, huwag kayo mag kung parang lumagpas yan dyan. Kasi, babalikan natin yan. And then, babalik ulit tayo dito sa color na to para i-balik yung color na yan. Dyan. And, ito ulit. Kumuha lang ako ng maliit na clean brush para i-blend yung harsh line. Para seamless yung finish niya. And then yung next shade na gagamitin natin is this one. etong parang chocolate brown, dark brown. And gumamit lang ako ng pencil or bullet brush na maliit para lagyan natin ng depth yung outer V pa natin. Mapapansin nyo dahan-dahan lang talaga. Tsaka pa konti-konti lang yung lagay ko. Kasi mas madali yung ganun. Tapos, of course, whatever is left, nilalagay ko lang din siya sa bottom eyes ko. Dahan-dahan ko siyang i-blend forward. After that, gagamit na tayo ng eyeliner. And yung gamit ko is the EV Tip Liner. And to be honest, hindi ko ito masyadong bet kasi felt tip yung brush applicator niya. Tsaka medyo mataba siya. Tignan. Ayan no. Medyo, I don't know if you can see that very. Pero medyo mataba yung tip ng brush niya. Pero ito lang kasi yung available na um, liquid liner na meron ako na local. So, ang gagawin natin, kukreate lang tayo ng um, small wing liner. So, start lang ako dito. So, dahan-dahan lang. So, after nyo malinyahan yung eyes nyo, kukuha lang uli ako ng dark brown, chocolate brown dito. Para medyo intense lang yung outer V ko ng konti. Para maganda siya. Kasi uneven yung eyes ko eh. So, kailangan ko lang siyang pantayin. Tapos, blend lang natin siya. 
So ngayon, i-curl na natin yung lashes natin. And then, maglalagay na tayo ng mascara. And itong gagamitin kong mascara is from Fashion 21 Double Up Mascara. Ito yung pinaka-famous na mascara sa Fashion 21. Kasi sabi nila Anna Victorino, nila Tina Arches, tsaka nila Jessica Godinez, na sobrang ganda daw talaga. And for me, maganda nga talaga siya. Kasi it really volumizes and lengthens your eyelashes. Actually, hindi nyo na nga kailangan maglagay ng falsies. Kasi kayang-kaya niyang magkaroon ng illusion na may falsies kayo. So, ayan. Just make sure na pag naglagay kayo ng mascara na to, yung first layer niya, papatuyuin mo muna siya. Tapos starting from the roots, going up, ganyan lang. And don't forget the lower lashes. And so far, um, one layer lang yan ng mascara and look. Okay na siya, di ba? Hindi ko na kailangan mag-add up. Add pa ng layer. And yeah, I think I'm okay with the eyes already. Now, let's go to the lips para matapos na rin yung look natin. Since yung eyeshadow natin medyo heavy siya and dramatic, ngayon, for the lips, ang bagay na color dyan is something nude or something um, wav lang yung color. So, meron akong dalawang lip shade dito under Ever Belena or Evie Advance and bago to sa market. Ito yung tinatawag nilang Ultra Matte Lipstick and it is waterproof. Ayan. I don't know if you can see that clearly pero ganyan yung packaging niya. This one is in the shade of Innocence. Ito yung nude color talaga. Nude brown color. And then this one naman is the shade Passion. So, ayan. Either of the two yung gagamitin ko. Pero, let's see. Let's go for the Innocence muna para if ever masyado siyang maputla sa akin, then we can add the shade Passion. So, ito yung shade ng Innocence sa aking lips. And, okay na to for the whole look kasi hindi siya ganun kanood pala pag in-apply nyo siya sa lips nyo. Um, kasi dito sa packaging, parang sobrang light siya. Pero pag ayan o, hindi siya ganun kanood color. And medyo nahirapan lang talaga ako nung ina-apply ko siya. Kasi sobrang, uh, hindi siya ganun ka, hindi siya madaling i-apply. And talagang ultra matte siya. Transfer proof siya. O, oh, wala siyang na ano, to transfer and sabi, waterproof daw to. So, meron akong coffee dito. Black coffee. Inom lang ako. In fairness, walang nag-transfer sa aking glass cup na lipstick. Impressive. Waterproof nga siya talaga. Yun nga lang pag dry lips kayo, hindi ko talaga ito marerecommend sa inyo. Kasi lalo niyang ma-enhance yung dry flaky lips nyo. And sobrang mahirapan talaga kayong i-apply ito. So, um, I suggest na pag dry lips kayo, i-ano nyo na muna siya, i-moisturize nyo na muna siya using a lip balm or i-lip scrub nyo muna siya para matanggal yung dry flaky lips. And then, that's the time na you can use this one, the Ultra Matte Lipstick from Everbelena. So, yun. Ayan, candy lovers, tapos na tayo sa aking impromptu makeup tutorial plus first impression review sa lahat ng products na ginamit ko. I hope na nag-enjoy kayo and marami kayo natutunan sa aking review na to. Alam ko matagal tong video na to. For sure yan kasi medyo in-depth and nagsasalita ako habang, habang nagme-makeup ako. But overall, in fairness, candy lovers, sumalevel up na yung mga local makeup products natin dito sa Pilipinas. Nakikipagsabayan na siya sa mga imported brand ng makeups na meron tayo din dito sa Pilipinas. So, sino makakapagsabi na itong look na to, eh, local makeup products? 